kembali berduka. Musisi berbakat Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 di usia 44 tahun karena mengidap meningitis. Meningitis adalah radang selaput otak dan sumsum tulang belakang. Peradangan dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Tidak hanya pada orang dewasa, meningitis juga bisa menyerang bayi dan segala usia. Berikut fakta mengenai meningitis dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, tipe meningitis. Ada empat jenis meningitis meski infeksi virus dan bakteri adalah penyebab paling umum. Contoh lainnya adalah kriptokokal atau meningitis jamur dan meningitis parasit yang disebabkan oleh parasit yang ditemukan di tanah, tinja, dan beberapa hewan seperti siput, ikan mentah, atau unggas. Yang kedua, ada vaksinnya. Terdapat vaksin untuk beberapa jenis meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Meningitis meningkokus yang disebabkan oleh Neisseria meningitis adalah salah satu jenis yang memiliki vaksin. Meski infeksi virus penyebab meningitis lebih umum, meningitis bakteri bisa lebih berbahaya jika tidak didiagnosis dan ditangani dengan cepat. Untuk alasan itu, dua vaksin utama meningitis ditunjukkan untuk penyebab bakteri. Jenisnya adalah vaksin konjugat meningokokus dan vaksin MenB. Efek samping dari vaksin meningitis termasuk kemerahan dan rasa terbakar di tempat suntikan. Menggigil, sakit kepala, nyeri sendi, dan kelelahan juga mungkin terjadi. Yang ketiga, cara pengobatannya. Pengobatan meningitis ditentukan dari penyebabnya. Meningitis bakteri membutuhkan rawat inap segera. Didiagnosis dini dan perawatan akan mencegah kerusakan otak dan kematian. Meningitis bakteri diobati dengan antibiotik intravena. Meningitis jamur juga bisa diobati dengan anti jamur. Meningitis parasit dapat melibatkan satu atau lebih pengobatan untuk menangani infeksinya. Meningitis virus dapat sembuh sendiri. Meski demikian, dalam beberapa kasus, meningitis virus juga diobati dengan antivirus intravena. Yang keempat, beberapa jenis meningitis menular. Meningitis virus dapat menular melalui kontak langsung, misal dari droplet orang yang sakit saat bersin atau batuk. Meningitis bakteri juga dapat menular terutama jika penyebabnya meningitis meningkokus. Sekolah, pusat penitipan anak, barak militer, rumah sakit, dan asrama perguruan tinggi adalah lokasi penyebaran meningitis yang paling sering. Selain itu, meningitis jamur, parasit, dan non-infeksi tidak menular. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!